Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une recette classique de la gastronomie française, le bœuf bourguignon, un plat très gourmand s'il est bien réussi. Vous allez voir les étapes simples pour le réussir à tous les coups. Vous avez besoin de champignons, de concentrés de tomates, de l'ail, des carottes, des oignons, des herbes de Provence, du vin rouge et bien sûr de la viande. Taillez en gros cubes. Prenez de la bonne viande sans trop de nerfs et surtout élevez avec le respect qu'elle mérite. Mieux vaut en manger moins mais de qualité. Commençons par la viande. On doit la faire mariner. L'idéal c'est de faire cette étape la veille de la cuisson. Mais si vous êtes pressé, faites la mariner au moins une à deux heures avant. C'est moins bien mais ça passe quand même. Mettez la viande dans un plat, puis versez le vin. Ajoutez quelques herbes de Provence, mélangez et placez la garniture. Je mets les légumes entiers, ce sera plus facile pour moi de les enlever quand j'égoutterai la viande. Quelques gousses d'ail. Filmez et réservez au frais, au moins 12 heures si possible. Je prépare le reste de la garniture pour m'avancer un peu. Voici ma technique préférée pour hacher l'ail. J'utilise le revers du couteau. Prenez un couteau épais comme un éminceur et faites comme si vous vouliez couper l'ail fin. Cela écrasera l'ail finement. Vous n'avez plus qu'à utiliser le côté tranchant pour le hacher à l'épaisseur que vous voulez. C'est une technique que j'utilise tous les jours. Cela m'évite de nettoyer un écrase ail. Coupez les champignons en quartier et réservez-les au frais. Voilà, nous sommes le lendemain, la viande a bien mariné. Égouttez la viande et gardez bien le vin. Pendant que la viande égoutte, je coupe la garniture en assez gros morceaux. La viande est prête pour la cuisson. Faites chauffer une casserole avec de l'huile d'olive. Puis faites saisir les morceaux de bœuf. Cela va rendre un peu de jus. Débarrassez-le dans un plat. Et faites colorer la viande. Il faut créer des sucs au fond de la casserole. C'est une étape assez longue, une bonne quinzaine de minutes. Quand la viande est bien colorée, ajoutez la garniture que vous continuez à faire saisir. Ajoutez l'ail puis singez, c'est-à-dire fariner légèrement pour la future liaison. Mélangez bien, la farine doit être remuée avec la matière grasse. Un peu de concentré de tomate, puis déglacez avec le vin et mouillez avec de l'eau. Je remets encore un peu de vin. Il faut environ 1 litre par kilo de viande. Laissez mijoter environ 1h30. Voici la petite astuce pour voir si la viande est cuite. Prenez un morceau dans la main. La viande doit pouvoir s'écraser entre les doigts, s'effilocher. N'arrêtez surtout pas la cuisson si vous n'êtes pas arrivé à ce stade de l'arbre. N'hésitez pas à rajouter de l'eau si vous avez besoin de plus de cuisson. Voilà, la viande est cuite, je dois la débarrasser. Égouttez la viande et la garniture. Il ne me reste plus que la sauce dans la casserole. La sauce est bonne, mais je trouve qu'il y a trop d'impuretés qui viennent de la viande. Je préfère la passer au chinois étamine. Regardez toutes les impuretés que j'ai enlevées. Mais bon, j'avais quand même 3 kg de viande. Je reprends la casserole et ajoute de l'huile d'olive pour y faire un roux avec de la farine pour lier légèrement la sauce. Ajoutez la sauce et laissez bouillir. Vérifiez l'assaisonnement et corrigez-le si besoin. Voilà, je suis satisfait du goût et de la texture. Je n'ai plus qu'à rajouter la viande et laisser mijoter encore 5 minutes pour que la sauce enrobe bien les morceaux de viande. Le plat est prêt. Je rajoute un peu de persil haché frais. Le bourguignon est prêt à être servi. Il sera très bon aussi réchauffé. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce si vous avez aimé bien sûr. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci et bon appétit